Mambo wapenzi wa watazamaji karibuni sana kwenye hii channel yetu ya kujifunza Kiingereza. Kwa jina naitwa Dorothy Mrema na nimefurahi sana kwamba umeamua kujifunza Kiingereza leo na mimi. Katika somo letu la leo tutaendelea kujifunza maneno ya Kiingereza ambayo yanatusaidia kuuliza maswali ya kila siku, maswali ya kawaida kwa Kiingereza. Tukitaka kujifunza jinsi ya kuuliza maswali au jinsi ya kujenga maswali ya kawaida ya kila siku, kuna maneno special, maneno ya kipekee katika lugha ya Kiingereza ambayo lazima tujifunze jinsi ya kuyatumia. Kwenye somo lililopita niliwafundisha jinsi ya kutumia neno what. What. Leo nataka kuwafundisha jinsi ya kutumia neno who. Who. Hili neno who ukilitafsiri kwa Kiswahili maana yake ni nani. Nani. Kwa hivyo ukitaka kuuliza kuhusu mtu fulani kwa Kiingereza inabidi utumie hili neno who. Leo tutajifunza jinsi ya kuuliza maswali ya kawaida, maswali ya kila siku tukitumia hili neno who. Karibuni sana. Kama nilivyoambia, hili neno who linatumika kuuliza kuhusu mtu fulani kwa Kiingereza. Kwa hivyo, ukiwa unataka kumfahamu mtu au kuuliza swali kuhusu mtu fulani au watu kwa Kiingereza, inabidi utumie neno who. Kwa mfano, ukitaka kuuliza labda, nani ni mchezaji bora wa mpira wa miguu duniani? Nani ni mchezaji bora wa mpira wa miguu duniani? Kwa Kiingereza utasema Who is the best footballer in the world? Who is the best footballer in the world? Mfano mwingine ni ukitaka kuuliza yule pale ni nani? Yule pale ni nani? Kwa Kiingereza utasema Who is that over there? Who is that over there? Mfano mwingine ni ukitaka kumuliza mtu labda marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani? Kwa Kiingereza utasema Who are your friends? Who are your friends? Kama mnavoona ukitaka kuuliza kuhusu mtu au watu katika lugha ya Kiingereza lazima utumie hili neno who. Haya sasa tuangalie mifano mingine ya maswali ya kawaida, maswali ya kila siku ambayo unaweza kuyatumia sana au kuyasikia sana katika lugha ya Kiingereza ambayo yanatumia hili neno who. Usiogope kurudia hili somo zaidi ya mara moja ili uweze kukariri haya maswali ya kawaida ya kila siku. Pia usisahau kufanya mazoezi kwa kujaribu kumuuliza mtu mwingine haya maswali ili uweze kukumbuka zaidi ulichojifunza leo. Ukitaka kumuuliza mtu, wewe ni nani? Wewe ni nani? Kwa Kiingereza utasema, who are you? Who are you? Ukitaka kuuliza yeye ni nani na unaimwongelea ni mwanaume yeye ni nani kwa Kiingereza utasema who is he who is he Ukitaka kuuliza yeye ni nani na unaimwongelea ni mwanamke yeye ni nani kwa Kiingereza utauliza who is she who is she Ukitaka kuuliza unampenda nani? Unampenda nani? Kwa Kiingereza utauliza Who do you like? Who do you like? Ukitaka kumuliza mtu nani ni rafiki yako wa kweli? Nani ni rafiki yako wa kweli? Kwa Kiingereza utauliza Who is your best friend? 
Who is your best friend? Ukitaka kumuuliza mtu, unaongea na nani kwenye simu? Unaongea na nani kwenye simu? Kwa Kiingereza utauliza, Who are you talking to on the phone? Who are you talking to on the phone? Ukitaka kuuliza, nani amefanya hivi? Nani amefanya hivi? Kwa Kiingereza utauliza, who did this? Who did this? Ukitaka kuuliza, ulikutana na nani? Ulikutana na nani? Kwa Kiingereza utauliza, who did you meet? Who did you meet? Ukitaka kuuliza, nani katengeneza hii keki? Nani katengeneza hii keki? Kwa Kiingereza utauliza, who made this cake? Who made this cake? Ukitaka kuuliza, unafikiri nani atashinda? Unafikiri nani atashinda? Kwa Kiingereza utauliza Who do you think will win? Who do you think will win? Ukitaka kuuliza nani anataka chakula? Nani anataka chakula? Kwa Kiingereza utasema Who wants some food? Who wants some food? Ukitaka kuuliza, nani kasema hivyo? Nani kasema hivyo? Kwa Kiingereza utauliza, who said that? Who said that? Ukitaka kuuliza, nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia hivyo? Kwa Kiingereza utauliza, who told you that? Who told you that? Ukitaka kuuliza nani ana nguvu zaidi? Nani ana nguvu zaidi? Kwa Kiingereza utauliza Who is stronger? Who is stronger? Ukitaka kuuliza nani ana mbio zaidi? Nani ana mbio zaidi? Kwa Kiingereza utauliza Who is faster? Who is faster? Ukitaka kuuliza nani ni mrefu zaidi? Nani ni mrefu zaidi? Kwa Kiingereza utauliza Who is taller? Who is taller? Na ukitaka kuuliza nani ana akili zaidi? Nani ana akili zaidi? Kwa Kiingereza utauliza Who is smarter? Who is smarter? Ukitaka kuuliza nani ni mrembo zaidi? Nani ni mrembo zaidi? Kwa Kiingereza utauliza Who is the most beautiful? Who is the most beautiful? Ukitaka kuuliza nani kashinda mchezo? Nani kashinda mchezo? Kwa Kiingereza utauliza Who won the game? Who won the game? Ukitaka kuuliza nani anaweza kujibu hili swali? Nani anaweza kujibu hili swali? Kwa Kiingereza utauliza Who can answer this question? Who can answer this question? Hi, wafenzi wa tazamaji, hivyo ndo jinsi ya kutumia hili neno who au nani kwa Kiswahili kuuliza maswali ya kila siku, maswali ya kawaida katika lugha ya Kiingereza. Usiogope kurudia hili somo zaidi ya mara moja ili uweze kukariri haya maswali ya kawaida ya kila siku kwa Kiingereza. Pia usisahau kufanya mazoezi kwa kujaribu kumuuliza mtu mwingine haya maswali ili uweze kukumbuka zaidi ulichojifunza leo.
Kama umependa hili somo, usisahau kunipa like kwenye hii video na pia kusubscribe kwenye hii channel ili uweze kujenga kingereza chako kila siku. Pia usisahau kunifuatilia kwenye mitandao mingine kama Instagram na Facebook. Mimi ni Dorothy mpaka siku nyingine. Bye.